。原神即将打破七元素限制，种种迹象表明九元素体系即将来临，在未来更有可能接轨崩坏世界观。点点关注不迷路，本期视频快来跟我瞅瞅，这到底是咋回事吧？众所周知，在原神中存在着七元素体系，它们对应着尘世气质症的七种元素。而在枫丹的剧情中，我们得知七元素体系的力量来源其实是最初掌管提瓦特的七元素龙王斯科克，也给我们科普了世界之外的力量。那么世界之外的力量到底是什么呢？这我们就不得不来聊聊坎瑞亚这个惨遭覆灭的国家了。坎瑞亚是提瓦特大陆各国悲剧的开端。故国的旧址位于须弥地下。过去，提瓦特的人们被天空所束缚，人们为了摆脱枷锁，与天空反目成仇，这也导致了天空和人类的关系破裂，遭到天空审判的大多数地上的文明近乎毁灭。于是，天理发动了魔神战争。随后，七神开始统领大陆七国，可七国之外却存在着一个极其特殊的国家。他就是没有神明的国度坎瑞亚，他仅仅依靠科技发展，竟然一度达到了七国难以企及的文明高度。例如制造伞兵的人偶技术，相传就来源于坎瑞亚，而博士制作切片的技术基础也来源于此。就这样，发展中的坎瑞亚有了天理无法容忍的罪孽。在一般人的眼中，提马特大陆的顶点就是七神，更是天理。可是没有神明的坎瑞亚，就代表着他不受天理所管制。原初之人干掉远古七龙王，一统提马特，竟然还有一个没有臣服的国度。他能爽吗？更忍不了的是，坎瑞亚的机关术实际上是窥探了天外的秘密。再来就是坎瑞亚所使用的能源是从地脉中所提取的阿索斯物质，其本质与元素力没有区别，无法打破元素本身的法则。可坎瑞亚人一直在追求所谓的永续能源。但无论人们的技术如何进步，都无法使这种阿索斯物质的压缩浓度提升到百分之六十以上，依旧无法达到预期。简而言之，阿索斯物质的上限在那儿摆着，单凭技术无法突破桎梏。于是，坎瑞亚人把目光投向了一种新的能源——灵光。在须弥版本末期，我们得知了灵光力量。花神死前从自身分出灵光，把它交给了大慈树王培养。可树王却将灵光塑造成神鸟，没错，他正是神鸟西摩格。坎瑞亚灾变后，前任水神在巨变中陨灭，他的身体则化为了纯净的甘露花海。可当神鸟饮下了甘露活水，自身的灵光力量竟然与其融合，神鸟牺牲了自己，却创造出了灵光白种。灵光力量的背后，同时有着花神、树王以及水神三种神明之力，所以不出意外，灵光力量大概率来源于天理。可遗落的笔记残叶中记载到，如果利用获取阿索斯物质的熔炼方式，对灵光之力进行处理，再把深渊力量制成的某物与之反应，就得到了一种新的能源。这种能源。接近于永续能源。到这里，我们已经不难看出，坎瑞亚大概率已经掌握了所谓的永续能源。提瓦特三罗的永续机芯在坎瑞亚灭亡几百年后，竟然还能维持运转。所以，提瓦特最初的力量则是天理的灵光、深渊力量以及龙族的元素力。可深渊可以扭曲并污染神的元素，说明灵光力量和深渊是同等的，元素能量则较为低级。我们可以看到，不论是深渊的魔物还是神之眼的持有者，都可以使用元素力，而较为低级的元素力则会受到高级力量的支配与裹挟，低人一等。天才雷内的调查笔记中写道，相比元素力，灵光的力量反而与某种力量有更多的相似之处，接触到的物质能量会被同化。虽然雷内把这种力量给打码了，不难猜出这两个字就是深渊。这也合理的印证了足迹 PV 中戴因斯雷布的那句话：我们从世界之外取得了否定世界的力量。别忘了，如今的世界是由原初之人法涅斯所创造。否定世界就是否定天理，天理是无敌的。既然它来自世界之外，那必然它的弱点也来源于世界之外，就如同超人的唯一弱点只有克石一般，它正是深渊之力。雷内也推测，灵光的力量或许与深渊的力量一样，是投射在这个世界上的结果。二者的存在都可以改写提瓦特的规则，但提瓦特现今的使用者无法完全掌握，甚至没有资格掌握这两种力量。灵光的力量，人们虽然不知道它真正的来源。他却能清楚乃至逆转深渊力量的影响，就如同荒芒属性一般发生湮灭反应。看到这儿啊，基本也就不用猜了。天理降下的寒天之钉是对抗深渊的道具，用来修补提瓦特的裂痕。实际上，它就是灵光力量的一种。天理想用它来对抗污染，从而净化大地。既然两者之间可以产生湮灭反应，就如同磁铁的正负两极，水火不相容一般。我推测。他们大概率来源于同一个地方，或许啊，这也正是天理覆灭坎瑞亚的真正原因。深渊的存在从最初我们成为旅行者开始就被赋予了特殊的含义。我们是旅行者，血亲则是反主，元神、深渊、颠倒的顺序，力量的两端。